வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஸோ இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன்னா ரயில்வே ஹார்பர் டாக்ஸில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அனாலிசிஸ் வச்சு இந்த ப்ராபிலிட்டியில் நான் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் ஆகும் ஸோ நூக் ஒன் கார்னர்ஸ் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஒரு நைன்டி ஃபை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜே ஹெல்ப் ஆகும் ஃபுல்லாகவே இது நீங்கள் இந்த ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் டு பூஸ்ட் யுவர் ஸ்கோர் ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் வந்து பிளே லிஸ்டில் ரிவிஷன் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் மேக்ஸிமம் வரத்துக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஸோ என்ன எடுக்கிறோன்னு அந்த கான்செப்ட் வந்து டேரெக்டாகவும் இன்டெரக்டாகவும் உங்கள் பேப்பரில் இருக்கும் நாளைக்கு நான் சரி நாளைக்கு வி வில் பி புட்டிங் த கீ ஸோ நம்ம தான் கீ ஆன்சர் கீ போடுறப்ப பாருங்கள் வி கேன் கம்பேர் ஸோ மேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் லெட் அஸ் ஹோப் தட் இட் இட் வில் கம் ஸோ கண்டிப்பாக வரும் ஸோ வில் மேப் தட் ஸோ அது நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ கீ வரப்போ ஆன்சர் கீ வரப்போ நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அது ஸோ நீங்கள் டிரான்ஸ்பரேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் வெயிட்டேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி சி ஜென்ரலாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னா ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து தெரியக்கூடாது தெரியல அப்படின்னா அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஒரு கொஷனுக்கான அந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்போ ஒரு பசில் மாதிரி தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ன்றது ஒரு பசில் மாதிரி நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை கரெக்டாக வி ஆர் அமெஷூர்ட் கிராஜுவேட் அண்டர் கிராஜுவேட் அப்போ இதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி டேக்லிங் வே ஷுட் பி எப்படின்னா எலிமினேஷன் போகணும் இப்போ எல்லா கொஷனும் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது சி இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதில் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின் தான் டேரெக்டாக இருக்கும் நூற்றி முப்பது கொஷின் ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின் வந்து டேரெக்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் தரவு படிச்சுன்னா எழுதிடலாம் மீதி இந்த சிக்ஸ்டி கொஷின் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது அதில் தான் வந்து உங்களோட செலெக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின் வந்து டேரெக்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் அதையுமே நீங்கள் தப்பு பண்ணாமல் போடணும் சரி ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இப்போ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டியுமே நீங்கள் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் பண்ணக்கூடாது அதுக்கே நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் தான் ஒன் ஃபார்ட்டி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி கரெக்ட் ஆகிடுச்சு கரெக்ட் ஆகிடுச்சுனாலே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னு அர்த்தம் மீதி இந்த அறுபது கொஷின் எப்படி அனுப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா எலிமினேட் பண்ணணும் எலிமினேஷன் டெக்னிக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாசிட்டிவ் கெஸ்ட் வச்சு எலிமினேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆன்சராக எழுதுறீங்கன்னா முப்பது கேள் எழுதலாம் அறுபதுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸில் போட்டால் கூட கிட்ட அண்ட் தேர்ட்டி ஸோ ஒன் செவன்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா you will be definitely you will be at the top of technical okay so ipdi da nama technical paper approach pananum appa elimination technique epdi varanum na test eludanum alla standard test standard question solve pananum adha think pananum fact mattum vechukudadhu konjam yosichu nare test test practice pananum so the exam ku enna thevai to practice pananum seriya so idhu da vandu elimination technique so idhu vandu naalukku ungal use aagum appa eliminate panni edunga option That is the best way of attending any competitive exam. Let's go to the video. So, let's look at the transportation analysis. This is the recent analysis. So, now, the harbor and docks are two questions. The airport is one question. The traffic is two questions. The railway is three questions. So, let's look at this. There is a six-eight question. So, let's look at this. So, let's look at this. இந்த ரயில்வே ஏர்போர்ட் டிராஃபிக் தான் வந்து கவர்ன் பண்ணியிருக்கு கம்பேர்டு டு ஹைவே ஹைவேயோட சரி ஹைவேயில் மொத்தமே ஏழு கொஷின் தான் வந்திருக்கு மொத்தமே ஃபிஃப்டீன் கொஷின் தான் போன தடவை பட் இந்த தடவை ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ட்வெண்ட்டி கொஷின் மோர் தென் ட்வெண்ட்டி எப்படி அப்படின்னா சி இந்த க்ரீனில் இருக்கிறதுலாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எப்போதுமே மாறாது இட்ஸ் க்ரீன் க்ரீனில் இருக்குல்ல கலர் கோடிங் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் இந்த க்ரீனில் இருக்கிறதுலாம் எல்லா வருஷமும் கொஷின் வரும் அதுவும் ஜாமெண்ட்ரிக் டிசைன் ஆஃப் ஹைவே தான் இருக்கிறதுல வெயிட்டேஜ் அதிகம் ஜாமெண்ட்ரிக் டிசைனாக எல்லாமே வரும் சூப்பர் எலிவேஷன் கேம்பர்லேருந்து எஸ்எஸ்டி ஓஎஸ்டி செட்பேக்கு ட்ரான்சிஷன் கேர்வு ஒயிட்னிங் எல்லாமே படிக்கணும் ஸோ அப்போ இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் வந்து இது தான் கிங் ஆஃப் ஹைவே ஸோ இப்போ அடுத்து இது எல்லாமே நம்ம படிக்கணும் ஏர்பர் ஹார்பர் ஏர்போர்ட்டு டிராஃபிக் ரயில்வே மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் மஸ்ட்டு இது இல்லாமல் இந்த தடவை வந்து ரோட் அண்ட் ரயில்வே ட்ரைனேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து டெர்சாயில் நம்ம கண்டென்ட் இருக்கு பேமெண்ட் மெட்டீரியல் ஸோ இது முன்னாடியே இருக்குது பட் இதெல்லாம் வந்து நான் அந்த அளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ரிஜிட் பேமெண்ட்லேருந்து கொஷின் இல்லை ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்லேருந்து கொஷின் இல்லை ஸோ இந்த இந்த வருஷம் ஸோ அதிலேருந்து ஒவ்வொரு கொஷின் போட்டாலும் எக்ஸ்ட்ரா எத்தனை கொஷ
அப்போ நாக்பூர் ரோட் பிளான் வந்து ஓகே ஸோ ப்ரிப்பேர்ட் அசியூமிங் என்ன பேட்டர்ன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பேட்டர்ன் அப்படின்னா சி நாக்பூர் ரோ ரோட் பிளான்ன்றது ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இயர் ரோட் டெவலப்மெண்ட் பிளானு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டு சிக்ஸ்டி த்ரீயில் டெவலப் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து இதோட டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஸோ பட் திஸ் ஃபாலோ ஸ்டார் அண்ட் கிரிட் பேட்டர்ன் ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டார் அண்ட் கிரிட் பேட்டர்ன் இஸ் கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டேட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஃபார் ஹைவே லொக்கேஷன் இன் தி ஃபாலோயிங் ஆர்டர் ஸோ நம்ம ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அப்போ மேப் ஸ்டடி ஃபஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் ரெக்கனைசன் சர்வை அதுக்கப்புறம் ப்ரிலிமினரி அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனல் ஸோ மேப் ஸ்டடியில் வந்து ரஃப் கைடன்ஸ் பார்ப்போம் ரஃப்பாக ரூட் எப்படி பண்ணணும் ரெக்கனைசன் சர்வையில் இந்த ஏரியாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்கு அப்புறம் வேறு எதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் ப்ரிலிமினரி சர்வையில் அந்த அலைன்மெண்ட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா டிசைன் ஆஃபீஸ்க்கு அந்த சர்வையை கொண்டு போய் ஸ்டார்ட் டிசைன் அடுத்த ஆர்டர் ஆப்ஷன் சி மேப்பு ரெக்கனைசன்ஸ் ப்ரிலிமினரி ஃபைனல் லொக்கேஷன் லென்த் ஆஃப் நேஷ்னல் ஹைவே ஆஸ் பர் தேர்ட் ட்வெண்ட்டி இயர் ரோட் டெவலப்மெண்ட் பிளான் லக்னோ பிளான் படி லென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க லென்த் ஆஃப் நேஷ்னல் ஹைவே வந்து ஏரியா ஆஃப் கண்ட்ரி பை ஃபிஃப்டி ஸ்டேட் ஹைவே வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்டேட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்டோட வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்டேட் பை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் நைன்டி இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டவுன்ஸ் இன் தி ஸ்டேட் அப்போ லென்த் ஆஃப் நேஷ்னல் ஹைவே வந்து ஏரியா ஆஃப் கண்ட்ரி பை ஃபிஃப்டி பாம்பே சி ஐஆர்சி எந்த வருஷத்தில் செட்டப் பண்ணாங்கன்னு கேட்குறாங்க சி ஜாயக்கர் கமிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ம்டு ரெக்கமெண்டட் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ சென்ட்ரல் ரோட் ஃபண்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஐஆர்சி வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரு மோட்டர் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் நாக்பூர் பிளான் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ சென்ட்ரல் ரோட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செகண்ட் டுவெண்ட்டி இயர் பிளான் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் டு எயிட்டி ஒன்று தேர்ட் டுவெண்ட்டி இயர் பிளான் எயிட்டி ஒன் டு டூ தௌசண்ட் ஒன்று நேஷ்னல் ஹைவே ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ ஐஆர்சி எப்போ செட்டப் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த தடவை இந்த கொஷின் வரலாம்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி கேட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்போ கேம்பர் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த மாதிரி இது தான் கேம்பர் ஸோ அரிசாண்டாலாம் நான் கொடுக்குறேன் இது எதுக்குன்னா கேம்பர் கொடுத்தா தான் தண்ணி வந்து ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ தண்ணி வந்து ட்ரெயின் ஆகிறது கொடுக்குறது தான் கேம்பரு ஸோ கேம்பருக்கான லிமிட்ஸ் பாருங்கள் ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஜோனாக இருந்ததுன்னா சிமெண்ட் அண்ட் திக் பிட்டமஸ்னா திக் பிட்டமஸ் சர்ஃபேஸ்னா டூ பர்சன்டேஜ் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் இது ஃப்ராக்ஷனில் போட்டிங்கன்னா ஒன் இன் ஃபிஃப்டி ஒன் இன் சிக்ஸ்டி தின் பிட்டமஸ் சர்ஃபேஸ்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் இது எப்படி ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றுறதுனா ஒன்றும் இல்லை பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் வந்துடும் வாட்டர் போன் மேக்டம் அண்ட் கிரேவல்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எர்த்தன் ரோடுனா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஹெவி ரெயின்ஃபால் அண்ட் லோ ரெயின்ஃபால் ஸோ இப்போ பர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ டிசர்பிள் கேம்பர் ஃபார் ஸ்ட்ரைட் ரோட் வித் வாட்டர் பவுண்ட் மேக்டம் ஆர் கிரேவல் சர்ஃபேஸ் ஸோ இப்போ வாட்டர் பவுண்ட் மேக்டம் ஆர் கிரேவல் சர்ஃபேஸ்க்கு வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஒன் இன் தேர்ட்டி த்ரீ சி ஹெவி ரெயின்ஃபால்னா ஒன் இன் தேர்ட்டி த்ரீ லோ ரெயின்ஃபால்னா ஒன் இன் ஃபார்ட்டி வாட் இஸ் அ ரேஞ்ச் ஒன் இன் தேர்ட்டி த்ரீ டு ஒன் இன் ஃபார்ட்டி பாம்பே இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த டேப்லேஷ் நெக்ஸ்ட் இப்போ கிரேடியன் என்னென்னு பார்க்கலாம் சி மூணு டைப் ஆஃப் கிரேடியன் இருக்குது ரூலிங்கு லிமிட்டிங் எக்ஸப்ஷனல் ரூலிங் கிரேடியன்னா அதுதான் இருக்கல மேக்ஸிமம் கிரேடியன்ட்டு சரியா ஸோ நம்ம டிசைன் வெர்டிக்கல் அந்த ஐவை டிசைன் பண்ணுறப்ப நம்ம அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய மேக்ஸிமம் கிரேடியன்ட் அது தான் ஸோ அதுதான் வந்து டிசைனர் கிரேடியன்ட்னு சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ ரூலிங் ரூலிங் கிரேடியன்ட்றது டெரைனை பொறுத்த இருக்குது லென்த்தை பொறுத்த இருக்குது வெஹிக்கிளை பொறுத்த இருக்குது அரிஜெண்டல் கோவை பொறுத்த இருக்குது இப்போ லிமிட்டிங் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு என்னென்னா சி எப் ரூலிங் கிரேடியன்ட் வந்து எப்போலாம் ஹையாக போதும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிரேடியன்ட் வந்து லிமிட் பண்ணுவோம் லிமிட் பண்ணி காஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ்
நம்ம பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒன் இன் வேல்யூ கிடச்சிடும் அப்போ நெக்ஸ்ட் மவுண்டனியஸ்க்கு ரூலிங் கிடையன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லிமிட்டிங் சிக்ஸ் எக்ஸப்ஷனல் செவன் ஸ்டீப் ஜோனுக்கு ரூலிங் கிரீடியன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லிமிட்டிங் கிரீடியன் செவன் பர்சன்டேஜ் எக்ஸப்ஷனல் கிரீடியன் எயிட் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வித் ஆஃப் கேரேஜ் வே ஃபார் எ டூ லைன் ரோட் வித் ரைஸ்டு கர்வ் ஆஸ் ரெக்கமெண்டட் பை ஆர்சிசி ஸோ இப்போ ஐஆர்சி ஐஆர்சி இந்தியன் ரோட் காங்கிரஸ் இப்போ சிங்கிள் லைனா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் டூ லைன் வித் அவுட் கர்வ்னா செவனு டூ லைன் ரைஸ்ட் கர்வ்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டர்மீடியட் கேரேஜ்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டி லைன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர் மீட்டர் பர் லேன் பர் லேன் ஒரு லேனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க சிங்கிள் லைன் கேட்டிருக்காங்க டூ லைன் வித் அவுட் ரைஸ் கர்ப் ஸோ டூ லைன் வித் அவுட் ரைஸ் கர்ப்னா எவ்வளோ செவன் மீட்டர் ஏ வித் ரைஸ்ட் கர்ப்டா எஸ் வித்னா டெல்லி கரெக்டாக கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த தப்பும் பண்ணுவீங்க என்ன தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா சி கொஷின் வந்து ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி படித்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுனா தட் வில் லீட் டு மிஸ்டேக் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ இது வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸாமு பட் இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸாம் நீங்கள் உள்ளே போகணும் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது சிக்ஸ்டி கொஷின் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷினில் நீங்கள் தப்பே பண்ணக்கூடாது நோ மிஸ்டேக் ஸோ எந்த தப்பும் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூ ஷுட் ரிவைஸ் தட் ஸோ ரி ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டெஸ்ட் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படியே ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் இந்த சிக்ஸ்டி கொஷனுக்கு நீங்கள் எலிமினேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஷினை கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் பாருங்கள் நான் வித் அவுட்னு பார்த்துட்டு செவன் எடுத்தேன் அப்படி பண்ணக்கூடாது அதுக்கு தான் கொஷனை கேர்ஃபுல்லாக உள் வாங்கணும் ஸோ ஒரு மிஷம் நீங்கள் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் டிலே பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் டப்புன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க ஓகே ஸோ யூ வெயிட் அண்ட் தென் ரெஸ்பாண்ட் ஸோ அப்போ வித் ரைஸ்டு கர்ப் அப்படின்னா வாட் இஸ் அ கேஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ டெல்லி then cross section of a road formation with indrad enna abadina sum of width of pavement including separates shoulder so including separators separates na separator separator irukla separator shoulder width of carriage way carriage way separator appra shoulder pakkathula irukku shoulder moonuthiyu setha da formation with delhi so padath parunga இப்போ ட்ரான்சிஷன் கேர்வ்னா என்னென்னா இது தான் ட்ரான்சிஷன் கேர்வ் ஒரு வேலை கேர்வ் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரான்சிஷன் கேர்வை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் அது ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு சூப்பர் எலிவேஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வருவேன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்லைட்டாக ரைஸ் ஆகுது கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூப்பர் எலிவேஷனை கொண்டு வருவேன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படியே இன்னும் ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ போக போக சூப்பர் எலிவேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுக்கு தான் எனக்கு ட்ரான்சிஷன் கேர்வ் தேவை இப்போ பையார்சி வந்து ட்ரான்சிஷன் கேர்வ் வந்து ஸ்பைரல் கேர் வந்து யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹைவேக்கு ஐடியல் ட்ரான்சிஷன் கேர்வ் எதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃபார் ஐவே ஐடியல் ட்ரான்சிஷன் கேர்வ் இஸ் ஸ்பைரல் கேர்வ் ஐடியல் ஷேப் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் கேர்வ் வந்து ஸ்பைரல் கேர்வ் இந்த ட்ரான்சிஷன் கேர்வ் வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை வந்து கிராஜுவலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த வெஹிக்கிளை வந்து வெளியில் தள்ளும் லேன் அவுட்டு அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பார்க்குறப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் லெவிஷன் ரைஸ் பண்ணி அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் கான்செப்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சூப்பர் எலிவேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னா அப்போ என்ன ஆகிடும் சென்ட்ரிபீடல் ஃபோர்ஸ் அதை கேன்சல் பண்ணிடும் இதுதான் கான்செப்டு ஸோ அப்போ ஸ்பைரல் ஷேப் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்குன்னா கிராஜுவல் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் அடுத்து கிராஜுவல் கிராஜுவல் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் சூப்பர் எலிவேஷன் அப்போ ஐடியல் ட்ரான்சிஷன் கேவில் லென்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேடியஸ் இதுவும் கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் மினிமம் வித் ஆஃப் ஷோல்டர் எவ்வளோ இருக்கணும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வைல் ஹலைனிங் ஏ ஹில் ரோட் வித் ஏ ரூலிங் கிரேடியன்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஹாரிசாண்டல் கர்வ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எயிட் மீட்டர் இஸ் என்கவுண்டர் ஃபைன் தி காம்பன்சேட்டட் கிரேடியன்ட் அட் தி கர்வ் தி கிரேட் காம்பன
ஒன் மைனஸ் கிரேட் காம்பன்சேஷன் கிரேட் காம்பன்சேஷன் இது கம்மி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த பேசிக் கெப்பாசிட்டியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வேரியண்ட் ஆஃப் கொஷின் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த நாலு வேரியண்ட்டில் எதை வேணால் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நல்லா பாருங்கள் இஃப் ஆவரேஜ் சென்டர் டு சென்டர் ஃபேசிங் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் தென் த பேசிக் கெப்பாசிட்டி ட்ராஃபிக்ல நட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சி கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இன்டூ வெலாசிட்டி பை சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ சென்டர் ஸ்பேசிங் கொடுத்துட்டாங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபார்முலாவில் போட்டுக்கலாம் தௌசண்ட் விபை எஸ் அப்போ டூ தௌசண்ட் வெஹிக்கிள் பர் லேன் இப்போ இது ஒரு மாடல் பாம்பே வெஹிக்கிள் பர் அவர் வெஹிக்கிள் பர் அவர் பர் லேன் அப்போ அது டைப் ஒன் அடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷனை டைப் டூ டைப் த்ரீ வரும் அது இருக்கு பாருங்கள் The radius of horizontal circular curve is 90 meters, design speed 45 kilometers, coefficient of lateral friction 0.15, super elevation is equal to e plus f is equal to v square by 127 r, radius 90 meters, velocity kilometer per hour substitute for 45 kilometers per hour, f 0.15 putting 0.0271, the fractional exhibit putting 1 in 36.8 over c. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கால்குலேட் தி சேஃப் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஸ்பீட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் எஃப் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ரியாக்ஷன் டைம் டூ பாயிண்ட் செவன் இப்போ எஸ்எஸ்டி வந்து பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் இன்டு விடி ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்டு எஃப் ஸோ இப்போ டைம் கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் செவனு எஃப் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி மீட்டர் Question number 12. Calculate the extra winding required for a payment of with 7 meter on a horizontal curve of radius 200 meter. If the longest wheelbase of vehicle expected on the road is 6.5 meter. Design speed is 65 kilometer per hour. Apa extra winding to the nl square by 2r plus v by 9.5 into square root of r. Apa radius vandhu? Yolo kututthu rukkaan? Yernoor meter kututthu rukkaan? ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் மீட்ரு எல்ன்றது வித் ஆஃப் வெஹிக்கிள் எல்ன்றது எஸ் வீல் பேஸ் எல்எஸ் வீல் பேஸ் நாட் வித் வீல் பேஸ் ஸோ இப்போ வீல் பேஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஆர் இஸ் ரேடியஸ் டூ ஹண்ட்ரடு வெலாஸ்டி வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அகெயின் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ வித்து வந்து எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வித் வீல் நவர் யூஸ் எனி வேர் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் லேனு ஸோ எத்தனை லேன்னா டூ லேன் ஜென்ரலி இல் அசியூம் டூ லேன் ஓகே ஜென்ரலி இல் அசியூம் எதுவுமே கொடுக்கலாம் டூ லேன் தான் எடுத்துப்போம் ஆஃப் ட்ராக்கிங்னு சொன்னால் மட்டும் தான் சிங்கிள் லேன் எடுத்துப்போம் ஆஃப் ட்ராக்கிங் சொன்னால் மட்டும் தான் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று மற்றபடி என்னோடய வேல்யூ வந்து டூ இது வந்து வீல் பே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா எல்கேட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் மீட்டர் ஆப்ஷன் சி இப்போ சூப்பர் எலிவேஷனோட அர்பன் ஏரியாவில் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் பிளைன் ஏரியாவில் செவனு ஹில் ஏரியாவில் டென் பர்சன்டேஜ் ப்ளைன் அண்ட் ரோலிங் ஸ்னோ இருந்தது அப்படின்னாலும் செவன் இது ஞாபகம் இப்போ வேலி கேவ் இருக்குன்னா வேலி கேவில் எதுலாம் கன்சிடர் பண்ணுவோன்னா அப்போ வேலி கேவுக்கு நம்ம என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னா கியூபிக் பேரபில் தான் பண்ணணும் அதுதான் ஐஆர்சி சொல்லுது வேலி கேவ்னா இந்த மாதிரி இறங்கி ஏறும் வேலி கேவ் ஸோ இப்போ கியூபிக் பேரபிளாக தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணும் இல்லை வெஹிக்கிளோட ஹெட்லைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் மோட்டர்ஸோட கம்ஃபர்ட் கவுண்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணணும் க்ராஸ் டைனேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அஸ்தட்டிக் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நமக்கு மூணுமே வரும் ரைடர் கம்ஃபர்ட் ஹெட்லைட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனேஜ் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ இப்போ டிசெண்டிங் கிரேடியன்ட் மீட்ஸ் அசெண்டிங் கிரேடியன்ட் அப்போ டிசெண்டிங் கிரேடியன்ட்னா கீழே இறங்குது மீட்ஸ் அசெண்டிங் கிரேடியன்ட்னா மேலே ஏறுது ஸோ அப்போ இது வேலி கவ் லென்த் ஆஃப் வேலி கவ் அதுதான் வேலி கவ் ஹெட்லைட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டிவியேஷன் ஆங்கிள் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் மைனஸ் என் டூ இதுதான் வந்து டிவியேஷன் ஆங்கிளுக்கான ஃபார்முலா இதில் ஃபஸ்ட்டு டிசெண்டிங்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் அசண்டிங் ஸோ அப்போ அசண்டிங்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் வாட் 
1 by 40. If you want to descend here, plus and ascend here, minus and ascend here. Descending gradient, descending gradient, positive and valley curve. Ascending gradient, negative and the math you but it's also allowed. Up minus of minus that will become. 0.065 அப்ப லெन्थ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா லெन्थ எவ்வளவு சோ நம்ம அசைம் பண்றோம் லெन्थ இஸ் கிரேட்டர் தென் s அப்படி அசைம் பண்ணா l n n s² 1 1.5 0.0035 s அப்ப என்னோட வேல்யூ 0.0065 s வந்து 100 ஸ்கொயர் அத கொடுத்திருக்காங்க டிவைடட் பை 1.5 0.0035 100 சோ அப்ப l வந்து 130 which is greater than yes. So, the condition satisfy agano. Obviously, in the condition then group anga. So, Bombay 130 meter. The total reaction time and the yada purti illa din ke kena. Total reaction time under the see. Our parker then the break apply panra. Rendu me varo. Apa total reaction time and the perception time break reaction time. Perception na. And the situation purunji karthe ke yola na ragda adam perception time. Break reaction time na oru mudi varthe break panra the. So, apa rendu me Dependent. Apa yeda purter ka dabinna speed of vehicle purter ka condition of mind of driver and the perception la ondro. So the speed of vehicle ko total reaction time ko and the samandu mula Delhi. Next question paranga for ya given road safe stopping side distance is 80 meter, passing side distance is 3 meter, 300 meter. What is the intermediate side distance? Apa stopping side distance 80, passing side distance na OSD. ISD is 2 times stopping side distance but 2 into 80 that is equal to 160 meter. The minimum length of transition curve for design is 240 meter radius elastic. The rate of change of centrifugal acceleration is equal to C is equal to V cube by length into radius. So, we have length length so velocity radius in the room, but C can be no. C can be formula 80 by 75 plus V. Substitute 80 by 75 plus velocity and velocity in the 80. So 75 plus 80 put C when the point five one six is equal to velocity or value in See here the velocity must be in, in the formula velocity when the meter per second la the so, up C or value can be used. So, V is equal to. We can 80 kilometer per hour. So, the meter per second. Let us into 5 by 18. That is equal to 0.278. If we divide it into 80. So, if I simplify this, I will get approximately 22.22 the whole cube by length into radius and 240. Up length is equal to number. The equation or what is the length? 88.58 meter. So approximate answer in Delhi. Next, upgrading of highway meets a downgrade. So upper the upgrading meets downgrade. Abhi na in the case le ani summit curve or summit curve na in the mari erko. Okay, summit curve na in the mari erko. Up option C. The summit curve and Ascending gradient, this is the ascending gradient, meets descending gradient. So, ascending gradient, descending gradient meet as na summit curve form ago. Ademar descending gradient on the ascending gradient meet as na valley curve form ago. Okay. So, the length of summit curve on the 4 criteria are length on the stopping side distance of the amount of n square by 4.4. Stopping side distance of the amount of 2s minus 4.4 by n. OSD is the same as n2 by 9.6. OSD is the same as 2s minus 9.6 by n. So, in the formula, we will take the option C. So, as per IRC standard, what is the length of transition curve for plane and rolling terrain? See, plane and rolling terrain, rolling terrain, plane or rolling terrain, 2.7 v square by r for hilly area, that is v square by r. Upper option A is correct. So overtaking side distance on the 
three two hundred meter. Aba desirable and minimum length of overtaking zone. See, minimum minimum length one three times the OST. Aba six hundred. Desirable one five times the OST. Aba thousand. So aba thousand and six hundred Delhi. So aba overtaking lateral skidding na avoid ponna centrifugal ratio abdi ekunu ke kranga. See overtaking lateral skidding avoid ponna dekhe. Centrifugal ratio one the it should be less than b by 2h and also less than coefficient of friction okay yeah abdina f vandu kammiya irukanu vengala b by 2h oda kammiya irukana vehicle vandu skid aagum ena friction kammiya irukku appo skid aagum ana overturn aavadhu idhuve vandu b by 2h vandu kammiya irukku abdina vehicle vandu overturn aagum so idhu dhaan overturning ku idhu skidding ku b by 2h f oda kammiya irundhuchuna வெஹிக்கிள் வந்து ஓவர்டன் ஆகும் பட் ஸ்கிட் ஆகாது இது ரெண்டுமே ஆகக்கூடாதுன்னா வாட் இஸ் த கண்டிஷன் லெஸ் தென் பி பை டூ ஹெச் அண்ட் எஃப் ஸோ சென்ட்ரிஃபிகல் ரேஷியோ பி பை டூ ஹெச் எப்படியும் கம்மியாக இருக்கணும் எஃப் எப்படியும் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ரெண்டுமே நடக்காது அப்போ டெல்லி இது எப்படி வரணும்னா அதை நம்ம பேசிக்லேருந்து டிரைவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் எடுத்து இந்த இடத்துல ஃப்ரீ பாடி வரைஞ்சு இல்லை என்ன ஃபோர்ஸ் வருதோ அது எல்லாத்தையுமே ஈக்வேட் பண்ணி ஓவர்டனிங் மூமெண்ட்டு ரெஸ்டிங் மூமெண்ட்லாம் போட்டோன்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து தெளிவாக புரியும் அதை நம்ம லாஸ்ட்டில் இன் டெப்டாக எடுப்போம் சரியா ஃபார் நவு ஜஸ்ட் நோ திஸ் அப்போ ரெண்டுமே நடக்கூடாதுன்னா பி பை டூ ஹெச் அண்ட் எஃப் விட கம்மியாக இருக்கணும் டெல்லி ஸோ நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் வித் ஆஃப் வெஹிக்கிள் ஆஸ் பர் ஐஆர்சி ரெக்கமெண்டேஷன் சி மேக்ஸிமம் வித் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் தான் அவ்வளோதான் அலோடு சி ஆஸ் பர் ஐஆர்சி இங்கே பாருங்கள் இதுதான் பிளேஸிங்கு ஆப்ஷன் சி சி லென்த் ஆஃப் டிரான்சிஷன் கவ் கண்டுபிடிக்க மூணு க்ரைட்டீரியா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் ரேட் சேஞ்ச் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபிகல் ஆக்சலரேஷன் அது என்ன L is equal to VQ by C into R. நம்ம அங்கே பார்த்தது மீட்டர் க்யூ பர் செகண்ட் சரியா ஸோ இதுவே வந்து இந்த ஃபார்மா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை இந்த வெலாசிட்டி வந்து நீங்கள் கிலோமீட்டர் பர் அவரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா கிலோமீட்டர் பர் அவரில் சப்ஸ்டியூட் இது வந்து இங்கே மீட்டர் பர் செகண்டில் பண்ணணும் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளமில் கிலோமீட்டர் பர் அவரில் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் தான் அது அது எப்படி சார் வந்தது ஒன்றும் இல்லை பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் இன்டூ வி இந்த ஃபார்முலாவில் போடுங்களேன் வெலாஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் அவரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் வி த ஹோல் க்யூப் பை சி இன்ட்டு ஆர் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் தி ஹோல் க்யூப் தான் என்ன அதுதான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் ஃபைவ் அப்படியே தான் என்ன கோஎஃபிஷியண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் எங்கள் கிலோமீட்டர் பர் அவரில் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் ஃபைவ் டு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்சிலேஷ் இப்போ சூப்பர் எலிவேஷனை வச்சு இஎன் இன்டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூஇ பை டூ இது அவுட் ரேஜ் ரொட்டேஷனுக்கு இன்னர் ரேஜ் ரொட்டேஷனுக்கு இஎன் இன்டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூஇ தேர்ட் க்ரைட்டீரியா வந்து ஐஆர்சி மெத்தடு பிளைன் அண்ட் ரோலிங்னா டூ பாயிண்ட் செவன் வி ஸ்கொயர் பை ஆறு இல்லி டரைன்னா வி ஸ்கொயர் பை ஆறு ஸோ இது மூணில் எது மேக்ஸிமமோ அதுதான் லென்த் ஆஃப் ட்ரான்சிஷனுக்கு ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் ஆஃப் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ இப்போ டிராஃபிக் டென்சிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா சி டிராஃபிக் டென்சிட்டின்றது எத்தனை வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு யூனிட் லென்த் ஆஃப் லேனில் ஓகே யூனிட் லென்த் ஆஃப் லேனில் அட் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் வந்து டிராஃபிக் டென்சிட்டி டிராஃபிக் வால்யூம்ன்றது டிராஃபிக் டென்சிட்டி இன்டூ டிராஃபிக் வால்யூம் வேணும் அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட் அது டிராஃபிக் டென்சிட்டியும் ஸ்பீடியும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அதுதான் டிராஃபிக் டென்சிட்டி அடுத்து பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ கேட்குறாங்க டென்சிட்டியும் ஸ்பீடும் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ இஸ் ஆல்வேஸ் கிவன் பை ஸ்பீட் இன்டு டென்சிட்டி பை ஃபோர் அப்போ எயிட்டி இன்டு செவன்ட்டி ஸ்பீட் வந்து எயிட்டி டென்சிட்டி செவன்ட்டி அப்போ எயிட்டி இன்டு செவன்ட்டி பை ஃபோர் இட் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சி டூ ரெண்டு வித் டூ ரோட் டூ லேன் டூ வே டிராஃபிக் கான்ஃப்ளிக் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் வேஸ் வித்வுட் மர்ஜிங் இப்போ ரெண்டு ரேடும் ரெண்டு ரெண்டு ரோடும் ஒன் வேனா சிக்ஸ் ஒன் ரோடு ஒன் வேனா சிக்ஸ்டீன் போத் ரோட் டூ வேனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இது போத் ரோட் டூ வே அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து டைப் டூ டைப் ஒன் பார்த்தாச்சு 
மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டியில் டைப் டூ பார்க்கலாம் ஸோ வாட் வில் பி தி தியரிட்டிக்கல் மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி ஃபார் ஏ சிங்கிள் லேன் ஆஃப் ஏ ஹைவே கிவன் தட் ஸ்பீட் ஆஃப் டிராஃபிக் ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டினா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தௌசண்ட் வெலாசிட்டி பை எஸ் எஸ் வேணுன்றப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பேசிங் ஸ்பேசிங் கொடுக்கல டைப் டூவில் ஸ்பேசிங் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸ்பேசிங் வில் நாட் பி கிவன் ஸ்பேசிங் கொடுக்க மாட்டாங்க தீரிட்டிக்கல்னு கேட்பாங்க அப்போ தீரிட்டிக்கல் ஸ்பேசிங் வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் இன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பேசிங் ஃபார் தீரிட்டிக்கல் மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்போ தீரிட்டிக்கல் மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ தௌசண்ட் இன்டூ ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டீன் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இப்போ நியரஸ்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ ஒன் எயிட் ஃபைவ் வெஹிக்கிள் பர் அவர் ஆப்ஷன் சி ஸோ இது டைப் டூ டைப் டூவில் ஸ்பேசிங் தரலன்னா நம்ம இதை வச்சு ஸ்பேசிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை வச்சு போனால் நம்ம கிடைக்கிறது தியரிட்டிக்கல் மேக்சிமம் capacity to so calculate the capacity of the road when the reaction time of the driver is 2 second design speed is 80 km per hour so the adutha model type 3 so appa reaction time kuduthirukanga design speed kuduthirukanga length kuduthirukanga f kuduthirukanga so type 3 la so type 3 la speed kuduthiruvanga length of vehicle kuduthiruvanga ரியாக்ஷன் டைம் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் சி இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இன்டு வி பை எஸ் இதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை பட் இந்த எஸ் தான் வந்து டைப்பு பொறுத்து மாறுது மூணு டைப்பையும் எஸ் தான் மாறுது ஸோ அப்போ அந்த எஸ் என்ன அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார் திஸ் கேஸ் இந்த மாதிரி லென்த் ரியாக்ஷன் டைம்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா எஸ்எஸ்டி ஸோ எஸ்எஸ்டி ப்ளஸ் லென்த் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி ரோடு இப்போ எஸ்எஸ்டி என்ன பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் இன்டு விடி ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் ஸோ பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் இன்டு எயிட்டி இன்டு டூ ப்ளஸ் எயிட்டி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ இது வந்து டைப் த்ரீ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஸ்பேசிங் எஸ்எஸ்டி ப்ளஸ் லென்த் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஸோ கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இன்டு எயிட்டி பை இது டைப் த்ரீ ஸோ அடுத்து டைப் ஃபோர் பாருங்கள் டைப் ஃபோர் வந்து ஷாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸும் ஆவரேஜ் லென்த்தும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போதும் ஆட் பண்ண போதும் அப்போ ஸ்பேசிங்கில் என்ன பண்ணோம் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் ஷாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் லென்த் இது ஆட் பண்ணிடுங்க தௌசண்ட் இன்டூ வெலாசிட்டி வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் மாற்றணும் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே பாருங்கள் பி கேர்ஃபுல் இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருந்தது கரெக்டாக சி லிசன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இன்டு வி பை எஸ் ஸ்பேசிங் மீட்டரில் இருக்கலாம் பட் வெலாசிட்டி ஷுட் பீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் பட் இங்கே வெலாசிட்டி வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க சி மீட்டர் பர் செகண்டை கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக மாற்றணுன்னா டென் இன்டூ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதனால தான் அந்த எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஏன்னா அது கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக மாற்றணும் ஸ்பேசிங் என்ன எஸ்எஸ்டி ப்ளஸ் எல் ஸோ அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வெஹிக்கிள் பர் ஹவர் இது ஒரு மாடல் டைப் ஃபோர் அவ்வளோதான் இந்த நாலு மாடலில் எதுவும் ஒன்று கேட்கலாம் நாளைக்கு இம்பார்டன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ ஸ்பீடுக்கும் டென்சிட்டிக்கும் ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி தான் இருக்கும் லீனியராக வால்யூமுக்கும் டென்சிட்டிக்கும் ரிலேஷன் வந்து பேரபோலிக்காக இருக்கும் இது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் திஸ் இயர் இதுக்கு கேட்டதில் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இப்போ டிராஃபிக் வால்யூம் அப்படின்றது என்னென்னா டிராஃபிக் டென்சிட்டி இன்டூ டிராஃபிக் ஸ்பீட் டிராஃபிக் வால்யூம்னா அட் எனி கிராஸ் செக்ஷன் ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எவ்வளோ வங் வெஹிக்கிள் வந்து காஸ் கிராஸ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனில் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் டைம் ஒரு வருஷத்துக்கோ இல்லை ஒரு மாதத்துக்கோ அந்த செக்ஷனில் எவ்வளோ வெஹிக்கிள் பாஸ் ஆகுதோ அதுதான் டிராஃபிக் வால்யூம் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா டென்சிட்டி இன்டூ ஸ்பீட் ஏ ஸோ அப்போ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸை நம்ம எதில் பாஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி பார்க்கிங்கில் தான் பண்ணலாம் அப்போ டெல்லி
இன்ஃபர்மேட்டிவ் சைனா ரெக்டாங்குலரில் இருக்கும் ஷேப் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஸோ காஷ்னரி ஆர் வார்னிங் சைன் வந்து ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி டூ பாருங்கள் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் மூவிங் ஆன் ரோடு அட் எனி செக்ஷன் டூரிங் ஒன் ஹவர் இஸ் நோனஸ் சி அப்போ டிராஃபிக் டென்சிட்டினா இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆஃப் டி ஆக்குப்பைங்க யூனிட் லென்த் ஆஃப் லேன் ஆஃப் ரோட்வே அட் கிவன் இன்ஸ்டன்ட் இப்போ டிராஃபிக் டென்சிட்டினா ஒரு யூனிட் லென்த் ஆஃப் ரோடில் யூனிட் லென்த் ஆஃப் ரோடில் எத்தனை வெஹிக்கிள் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுது ஃபார் ஏ கிவன் இன்ஸ்டன்ட் அதுதான் அந்த டிராஃபிக் டென்சிட்டி இப்போ டிராஃபிக் வால்யூம்ன்றது நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் அதான் சொன்னலாம் ஒரு செக்ஷனில் எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் டைம் ஒரு வருஷமோ ஒரு மாதமோ ஸோ அதுதான் டிராஃபிக் வால்யூம் ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க மூவ் ஒன் ஆன ரோட் அட் எனி செக்ஷன் அட் எனி செக்ஷன் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஆன்சர் டிராஃபிக் வால்யூம் பாம்பு செக்ஷனை பொறுத்து டிராஃபிக் வால்யூம் கெப்பாசிட்டினா அதை வச்சு தான் நம்ம டிராஃபிக் வால்யூம் பண்ணுவோம் ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டேட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இன் இயர் ரோடு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இன் இயர் ரோட் தட் காசஸ் வாட் தட் கேன் பாஸ் ஏ கிவன் பாயிண்ட் அட் யூனிட் டைம் டிராஃபிக் ஸ்பீடுன்றது என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுதோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ் நெக்ஸ்ட் இதுவும் கேட்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ ஆப்டிமம் சிக்னல் சைக்கிள்ன்றது எஃப்டர் மெத்தட் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிப்பானா சி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஒய்ஏ ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் கேபிட்டல் ஒய் இப்போ ரெகுலேட்ரி சைன்ன்றது கிவ்வே ஸ்டாப்பு கம்பல்சரி டெஸ்ட்டு ஸ்பீட் லிமிட்டு என் சைன் இதெல்லாம் வந்து வரும் ஸோ அப்போ ப்ரொகபேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸ்டாப்பு கிவ்வே இதெல்லாம் ரெகுலேட்ரியில் வரும் ஸோ அடுத்து வந்து வார்னிங் சைன்னா கிராஸ் ரோட் கிராஸ் பண்ணுறது மேஜர் ரோடு ஹெட்டு ரோடு ரைட்டு மென் நெட்ஒர்க் ஹேர் பின் பெண்டு நேரோ பிரிட்ஜு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அசோடஸ் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ கிராஸ் ரோடு சைட் ரோடு ரைட் நேரோ பிரிட்ஜ்லாம் வார்னிங்கில் வரும் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சைன்னா வார்னிங் சைன் ஃப்ளட் கேஜு பெட்ரோல் பம்ப் ஃபெசிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சைன் ஹாஸ்பிட்டல் டேரக்ஷன் எல்லாமே இன்ஃபர்மேட்டிவில் வரும் ஸோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ டெல்லி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சி அப்ரேஷன் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வந்து தாண்டப்படாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபார் காங்க்ரீட் ஸோ அப்போ வாட்டர் போன் மேக்டமுக்கு ஃபார்ட்டியை தாண்டக்கூடாது பிட்டமினுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கான்க்ரீட் அதர் தென் வியரிங் கோர்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டியை தாண்டக்கூடாது பாம்பே ஃபார் வியரிங் சர்ஃபேஸ் ஃபிஃப்டியை தாண்டக்கூடாது சரி பிட்டமின் கிரேடு வந்து எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதோட பனட்ரேஷன் வேல்யூ கேட்குறாங்க பனட்ரேஷன் வேல்யூனா ஒன் பை டென்த்து ஒன் பை டென்த் இட் கேன் பி மெஷர்ட் இன் ஒன் பை டென்த் ஆஃப் மில்லி மீட்டர் அப்போ எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஒன் பை டென் ஒன் பை டென் அப்போ எயிட் பை டென் எம்எம் ஸோ எயிட் எம்எம் டூ பனட்ரேஷன் எப்படின்னா ஒன் டென் ஒன் பை டென் நாளில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது டென் நாளில் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ எயிட் எம்எம் டூ டென் எம்எம் அதுதான் பனட்ரேஷன் வேல்யூ ஸோ இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அந்த விஷயம் இப்போ பாம்பே ஸோ இப்போ இதை மேட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் மைட்ரேஷன் கிரேடுன்றது பிட்டமினஸ் ரோடு எயிட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் மேஸ்டிக் ஆல்கால் எம்சின்றது ப்ரைம் கோட்டு ஆர்டி ஃபைவ் இஸ் ரவுட்டிங் ஒர்க் ஸோ இப்போ கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் ஃப்ளோர் அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள் வந்து நம்ம எதோ டிட்டர்மின் பண்ணுவோம்னா விஸ்காஸ்டி டெஸ்ட் வச்சு தான் பண்ணுவோம் ஃப்ளோவை ஓகே ஸோ அதுக்கு ஆரிஃபைஸ் டைப் விஸ்காஸ் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து கட் பேக் தாரையும் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் இப்போ ஆப்ஷன் சரி ரிங் அண்ட் பால் ஆப்பரேட்டர்ஸ் வந்து இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரிங் அண்ட் பால் ஆப்பரேட்டர்ஸ் இஸ் யூஸ் ஃபார் மெஷரிங் சாஃப்டனிங் பாயிண்ட்டு ஸோ சாஃப்டனிங் பாயிண்டில் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு செவன்டி இருக்கும் இப்போ சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த பர்டிகுலர் விட்டமினோட என்ன டெம்பரேச்சரில் சாஃப்ட் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ ரிங் அண்ட் பால் இஸ் யூஸ் டு ஃபைன் தி சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் பாம்பே சிபிஆர் டெஸ்ட்டுன்றது சப்கிரேடோட ஸ்டெபிலிட்டியை பற்றி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்கிரேட்னா அந்த ஹைவேக்கு கீழே இருக்க சாயில் அதுதான் சப்கிரேடு ஓகே ஸோ அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பை சிபிஆர் மெத்தட் டெல்லி சி இந்த லோடு லோட் வார்பிங் ஃபிக்ஷனல் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங
இது எப்படி வருதுன்னா ஹாகிங் சாகிங்லாம் பார்க்கணும் கார்னரில் எங்கே ஹாகிங் ஆகுது எந்த இடத்துல சாகிங் ஆகுது எங்கே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எங்கே கான்ட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு தான் இந்த காம்பினேஷன் இப்போ சம்மர் மிட் டேயில் எஜ்ஜும் டெம்பரேச்சரும் அடிட்டிவ் ஃப்ரிக்ஷனல் சப்ராக்டிவ் வின்டர் மிட் டேயில் எஜ்ஜு டெம்பரேச்சர் ஃப்ரிக்ஷனல் மூணுமே அடிட்டிவ் மிட் டேயில் வின்டர் மிட் டேயில் மிட் நைட்டில் எஜ்ஜு டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் வரும் ஃப்ரிக்ஷனல் வந்து வராது ஓகே மிட் நைட்டில் ஏன்னா பெருசாக வந்து இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகாது கார் வந்து மூவ் ஆகாது அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது இப்போ அந்த மூணு பாசிபிலிட்டி தான் அந்த மூணில் எதோ ஒன்று கேட்பாங்க இங்கே வந்து சம்மர் மிட் டே கேட்டிருக்காங்க இப்போ சம்மர் மிட் டேனா எஜ்ஜும் லோடும் வார்ப்பிங்கும் அடிட்டிவ் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து சப்ராக்டிவ் அப்போ டூ டென் ப்ளஸ் டூ நைன்டி மைனஸ் டென் இட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் நைன்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் சி சி அக்கார்டிங் டு வெஸ்டர் காட் த ஈக்வல் ரேடியஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிங் செக்ஷன் இஸ் கிவன் பை See, B is equal to square root of 1.6 into A square plus H square minus 0.675 into H. This is how A is less than 1.724 H. So, in the criteria. If you have A is less than 1.724 H, you can see B is equal to A. Okay, direct on the panel. A வந்து கிரேட் ரைட்ஸ்னால் டேரெக்டாக B இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு போட்டு போயிடலாம் ஏன்றது ரேடியஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் இதில் ஹெச்ன்றது ஸ்லாப் திக்னஸ் ஒருவேளை ஏ ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ ஃபோர் ஹெச் விட அதிகமாயிடுச்சுனா டேரெக்டாக பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஈக்குவல் ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ரேடியஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் டேரெக்டாக ஸோ இதுன்னு கேட்கலாம் ஏ இல்லை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக லெசராக இருக்குன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வரும் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ இப்போ ஏ லெஸ் தென் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சி ஃபிஷ் பிளேட் அப்படின்றது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரயிலை இன்னொரு ரயில் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஃபிஷ் பிளேட்டை போல்ட் பண்ணோன்னா பக்லிங் வரும் ஸோ அதை நம்ம ஸ்லிப்பாக அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்போ ஃபிஷ் பிளேட் எதுக்குன்னா இதை ஒரு கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அது எக்ஸ்பேண்டில் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் கரெக்ட் அலைன்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் லோ டு தி பலாஸ்ட் மட்டும் வராது ஒன் டூ ஃபோர் வரும் டெல்லி ஸோ கோனிங் ஆஃப் வீல்னால ப்ரெஷர் ஆஃப் வீல் நியர் தி இன்னர் ரேஜ் ஆஃப் ரயில் சி கோனிங்றது ஒன்றும் இல்லை வீல் வந்து ஃப்ளாட்டாக வைக்க மாட்டோம் ஸ்லோப்டாக வைப்போம் இது எதுக்குன்னா வெஹிக்கிள் வந்து அப்போ தான் கர்வில் போகிறப்ப ஸ்மூத்தாக போகும் ஸ்ட்ரைட் ட்ராக்லேயும் ஸோ இப்போ ப்ரெஷர் ஆன் அவுட்டர் ரயில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு இன்னர் ரயில் அப்போ இன்னர் ரயிலில் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ லோவர் இஸ் த ஆன்சர் வீல்ஸ் வந்து சென்ட்ரலி அலைன்டு ஆன் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் லெவர் சர்ஃபேஸ் இது வந்து அவுட்டர் வீல் வந்து லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த இன்னர் வீல் இது எதுக்குன்னா இப்போ கேவில் போதுன்னு வைங்களேன் இதுதான் ட்ரெயின்னா சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவுட்டர் வீல் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோனிங் வந்து ஹெல்ப் ஆகும் அடுத்து அது இல்லாமல் கோனிங் வந்து வெஹிக்கிளை கரெக்டாக ட்ராக்கில் சென்ட்ராக அலைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும் யூஸ் அந்த கான்செப்ட் கோனிங்ன்ற கான்செப்ட் வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து கரெக்டாக சென்டர் ஆஃப் அலைன்மெண்ட்டில் போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இயர் அண்ட் இயர் ரிடியூஸ் பண்ணும் டிஸ்கம்ஃபர்ட் டு பேசஞ்சர் அவாய்ட் பண்ணும் லேட்டர் மூமெண்ட்டாக செக் பண்ணும் இது எல்லாமே கேட்பாங்க எக்ஸாமில் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வரும் கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க சி இங்கே என்ன கொஷின்னா கொஷனை கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் அதுக்கு தான் நான் கொஷனை கேர்ஃபுல்லாக படிக்கல டியூ டு கோனிங் த ப்ரெஷர் ஆஃப் வீல் இஸ் ஆல்வேஸ் நியர் தி இன்னர் எஜ் ஆஃப் ரயில் இன்னர் எஜ் ஆஃப் ரயில் வந்து லோவர் தான் பாம்பே பார்த்திக்கோங்க சி நாலு கேஜ் இருக்குது ப்ராட் கேஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் மீட்ரு மீட்டர் கேஜ் ஒன் மீட்ரு நேரம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் டூ லைட் கேஜ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டெல்லி மீட்ரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் மேக்ஸிமம் பிஜி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ராட் கேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சி மினிமம் டெப்த் ஆஃப் பேலஸ்ட் குஷன் பலாஸ்ட் குஷன் ஃபார் டைமென்ஷன் டூ செவன்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் வித் செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்லீப்பர் ஸ்பேஸிங் 
ஸோ அப்போ ஸ்லீப்பர் ஸ்பேசிங் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்லீப்பர் ஸ்பேசிங் வேணா வித் ஆஃப் ஸ்லீப்பர் பிளஸ் டூ டைம்ஸ் டெப்த் ஆஃப் பலாஸ்ட் ஸோ ஸ்லீப்பர் ஸ்பேசிங் இஸ் ஈக்குவல் டு வித் ஆஃப் ஸ்லீப்பர் பிளஸ் இந்த எக்ஸ்பிரஷனே கேட்கலாம் நாளைக்கு வித் ஆஃப் ஸ்லீப்பர் பிளஸ் டூ டைம்ஸ் டெப்த் ஆஃப் பலாஸ்ட் அப்போ டெப்த் ஆஃப் பலாஸ்ட் வேணும்னா எஸ் மைனஸ் டபிள்யூ பை டூ இப்போ ஸ்லீப்பர் ஸ்பேசிங் எவ்வளோ ஸ்லீப்பர் ஸ்பேசிங் வந்து செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் வித் வந்து இதுதான் வித் லென்த் வித் திக்னஸ் அப்போ வித் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷன் சி எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் கொஷன் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் சி ஸோ அடுத்து கேல்குலேட் தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்லீப்பர்ஸ் ரெக்வைர்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் எ ரயில்வே ட்ராக் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் லாங் ப்ராட் கேட் செக்ஷன் வென் ஸ்லீப்பர் டென்சிட்டி இஸ் எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராட் கேட்ஜோட லென்த் வந்து லென்த் ஆஃப் ரயில் எவ்வளோனா டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஒரு ரயிலோட லென்த்து டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அப்போ நான் எவ்வளோ லென்த் கவர் பண்ணோம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் கவர் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எத்தனை ரயில் வேணும் ஒரு ரயிலோட லென்த் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட்டு அப்போ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி பை டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ ஃபிஃப்டி ரயில் வேணும் எனக்கு ஃபிஃப்டி ரயில்ஸ் வேணும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்லீப்பர்ஸ் வந்து தட் இஸ் எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லீப்பர்ஸ்ன்றது எம் ப்ளஸ் ஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லீப்பர் டென்சிட்டி ப்ராட் கேட்ச்க்கு வாட் இஸ் அ லென்த் ஆஃப் ரயில் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வாட் இஸ் அ ஸ்லீப்பர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லீப்பர்ஸ் அப்போ எவ்வளோ தேவைப்படுது ஸ்லீப்பர் டென்சிட்டி எம் ப்ளஸ் ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்லீப்பர்ஸ்ன்றது ப்ராட் கேஜ் ப்ராட் கேஜோட ரயில் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்லீப்பர்ஸ் ஃபார் ஈச் ரயில் வந்து எயிட்டீன் அப்போ ஒரு ரயிலுக்கு எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஸ்லீப்பர் தேவைப்படுதுன்னா ஐம்பது ரயிலுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரயில் டோட்டலாக ஐம்பது ரயில் இருக்கு ஒரு ரயிலுக்கு எயிட்டீன் ஸ்லீப்பர் ஃபார் ஃபிஃப்டி ரயில் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் இட்ஸ் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்லீப்பர் பாம்பே இப்போ காம்போசிட் ஸ்லீப்பர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது எதுக்கு சார் அப்படின்னா ஸோ இப்போ டிம்பரை வந்து நம்ம ஸ்லீப்பராக யூஸ் பண்ணலாமா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்குறது தான் இந்த சிஎஸ்ஐ ஸோ இது வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டிம்பரை மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரென்த்து ஆர்டனஸையும் அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் வேறு எதுக்கும் இல்லை டு ஃபைண்ட் தி மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஆர்டனஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரென்த் ப்ளஸ் டென் டைம்ஸ் ஆர்டனஸ் பை டுவெண்ட்டி எஸ்ன்றது ஸ்ட்ரென்த் இண்டெக்ஸ் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் எச்ன்றது ஆர்டனஸ் இண்டெக்ஸ் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இதுவும் நாளைக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் டுமாரோ ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அந்த செக்ஷன் ஆஃப் ப்ராட் கேஜ் ட்ராக் ரூலிங் கிரேடியன்ட் இஸ் ஒன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ட்ராக் வந்து கேர்வில் ஃபைவ் டிகிரியில் வச்சுருக்கேன்னா அலோபிள் ரூலிங் கிரேடியன்ட் வந்து ஸோ கிரேட் காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒருவேளை கிரேடியன்ட் அதிகமாகச்சுன்னா நம்ம கிரேட் காம்பன்சேஷன் பண்ணணும் மேக்சிமம் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ கிரேட் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ப்ராட் கேஜ் எவ்வளோனா சி அப்போ அலோபிள் ரூலிங் கிரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூலிங் கிரேடியன் மைனஸ் கிரேட் காம்பன்சேஷன் ஸோ கிரேட் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ப்ராட் கேஜ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் டிகிரி பர் பர்சன்டேஜ் பர் டிகிரி ஃபார் மெயின் கேட்ச் ஃபார் மீட்டர் கேட்ச் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் பர் டிகிரி ஃபார் நாரோ கேட்ச் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ பர்சன்டேஜ் பர் டிகிரி ஸோ அப்போ இது வந்து ப்ராட் கேட்ச் இப்போ ப்ராட் கேட்ச்னா ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ப்ராட் கேட்ச்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பர் டிகிரி இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போ கிரேட் காம்பன்சேஷன் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ காம்பன்சேட் கிரேடியன் என்ன ரூலிங் கிரேடியன்ட் ஸோ ரூலிங் கிரேடியன்ட் வந்து ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் கிரேட் காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 டூ ஐல் கெட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை தௌசண்ட் ஸோ டிவைட் பண்ணால் ஒன் பை ட்ரிபிள் த்ரீ ஒன் இன் த்ரீ 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 ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஷேப் ஆஃப் டிரான்சிஷன் கவ் யூஸ்ட் பை இந்தியன் ரயில்வேல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா கியூபிக் பேரபோலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐடியல் டிரான்ஸ்லேஷன் கவா அப்போ பாம்பே இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ச
which changes alignment without any sharp corner irukkukudadu maximum allowable context as vandu broad gauge ku 75 meter gauge ku 50 narrow gauge ku 40 inga parunga broad gauge ku 105 nu kuduthirukanga thappu broad gauge ku maximum evlo allowed 75 da appa statement 1 thappu so aduthu parunga minimum radius of vertical curve for broad gauge broad gauge track group a ku 4000 group b ku 3000 cde ku 2500 அப்போ குரூப் ஏ டு 4000 அப்போ பாம்பே இஸ் கரெக்ட் অপশন பி இஸ் கரெக்ட் மற்ற ரெண்டும் பாருங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் சூப்பர் எலிவேஷன் வந்து 1/10 டு 1/12 ஆஃப் கேஜ் இது மினிமம் வந்து 1/10 கொடுத்திருக்காங்க தப்பு அடுத்து ஸ்பீட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் தி கர்வ் வந்து ஜி வி ஸ்கொயர் பை 127r தி வி ஸ்கொயர் பை 127r இன்டு இன் கொடுத்திருக்காங்க தப்பு அப்போ பாம்பே இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஏர்போர்ட்ல அப்போ ஏப்ரன் ஒரு சில சி இது பாருங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு அதுவே போதும் ஸோ இந்த தடவை இதுலேருந்து தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் டுமாரோஸ் ரெண்டு கொஷின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ஏப்ரான்றது ஏர்க்ராஃப்ட்டை எங்கே பார்க் பண்ணுறேன் அன்லோட் பண்ணுறேன் லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஃபியூவல் பண்ணுறது அதுதான் வந்து ஏப்ரான் டாக்ஸிவேன்றது மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது தான் டாக்ஸிவே ரன்வேன்றது இந்த டேக் ஆஃப் லேண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்லாம் ஹேங்கர் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் வாட் அந்த ரிப்பேர் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஹேங்கர் நானும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டெம்பரேச்சர் ஸோ நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அட் எ சட்டைன் ஸ்டேஷன் மீன் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி டெம்பரேச்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஏர்போர்ட் ரெஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சர் வேணும்னா ஓகே இட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஏ ஏர்போர்ட் ரெஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சர் வேணும்னா இந்த கொஷின் கேட்கலாம் நாளைக்கு டிஏ இஸ் ஈக்வல் டு டிஆர் ஏர்போர்ட் ரெஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சர்ன்றது டிஆர் இட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஏ ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டிஎம் மைனஸ் டி இந்த டிஏன்றது ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஆட்டஸ்ட் மந்த் டிஏன்றது டிஏன்றது ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஆட்டஸ்ட் மந்த் டிஎம்ன்றது மந்த்லி மீன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சேம் மந்த் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ் டிஎம் என்ன மேக்ஸிமம் டெய்லி டெம்பரேச்சர் மீன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபார்ட்டி மைனஸ் டிஏ எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஃப் ஐ சிம்பிளிஃபை ஐ கெட் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின் நாளைக்கு கேட்கலாம் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ பேசிக் நாளைக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாத எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா இது வந்து ரீசெண்ட் இயர்ஸில் கேட்கல ஸோ இது வந்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம் ஓகே ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நாளைக்கு வந்து சடனாக கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் லெட் அஸ் ஹாவ் அ கிளான்ஸ் ஓவர் திஸ் ஸோ பேசிக் ரன்வே லென்த்துன்றது நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுவோன்னா மீன்ஜி லெவலில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஆப்வியஸாக கிடையாது ஏன்னா மீன்ஜி லெவல் பாம்பேயில் இருக்குது ஆனால் ரன்வே லென்த் வந்து எங்கே வேணால் இருக்கும் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபிஃப்டின் டிகிரி செல்சியஸ் மீன்ஜி லெவலில் இருக்குன்னு நோ அதுவும் தப்பு கிரேடியன் வந்து ஜீரோன்னு அசியூம் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மேட்ச் ஆகலை நம்ம ரன்வே எங்கேயும் இருக்குது ஆனால் மீன்ஜி லெவலில் இருக்குது டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டின் டிகிரி இருக்கணும் கிரேடியன் வந்து ஜீரோவாக இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணுறோம் இந்த வேரியேஷனால் நம்ம கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் எலிவேஷன் கரெக்ஷன் ஹைட்டுக்கு ஸோ அப்போ செவன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் ரன்வே லென்த் ஃபார் எவ்ரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அபோ தி மீன்ஸி லெவல் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கரெக்ஷனு ஃபஸ்ட்டு கரெக்ஷன் என்னென்னா மீன்ஸி லெவல்லேருந்து ரன்வே ஒரு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரைஸுக்கும் ஒரு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரைஸுக்கும் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரன்வே லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுதான் எலிவேஷன் கரெக்ஷன் டெம்பரேச்சர் கரெக்ஷன் வந்து ஒரு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸுக்கும் ஏர்போர்ட் ரெஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சர்லேருந்து நம்ம ஒன் டிகிரி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டிகிரி ரைஸ் இன் ஏர்போர்ட் ரெஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அதாவது ஒவ்வொரு டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஒன் பர்சன்டேஜ் பண்ணணும் எலிவேஷன் வந்து ஒவ்வொரு முந்நூறு மீட்டருக்கும் செவன் பர்சன்டேஜ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அட் எலிவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா டெம்பரேச்சர் அட் மீன் சி லெவல் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ எலிவேஷன் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சோன்னா நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அட் எலிவேஷன் தெரிஞ்சிடும் ஸோ லாஸ்ட் வந்து கிரேடியன் கரெக்ஷன் ஸோ கிரேடியன் கரெக்ஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ
டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ ரைசின் டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ எலிவேஷன் கரெக்டா டெம்பரேச்சர் அட் மீன்ஸ் இ லெவல் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ எலிவேஷன் ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் அட் மீன்ஸ் இ லெவல் என்ன தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இ டெம்பரேச்சர் அட் மீன்ஸ் இ லெவல் கொடுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் தான் ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் என்ன ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் திஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ எலிவேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோவுக்கு டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ ரைசின் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ டென் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த மாடலும் கேட்கலாம் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் ரன்வே லென்த் கேட்குறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவல் எலிவேஷன் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அபோ தி மீன்ஸ் இலெவன் இப்போ கரெக்ஷன் எவ்வளோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ சி செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார் எவ்ரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரைஸ் கரெக்டா ஸோ அதுதான கான்செப்ட் வாட் இஸ் அ கான்செப்ட் அதாவது ஒவ்வொரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரைஸ்க்கும் செவன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபார் எவ்ரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளோ ரைஸ் பண்ணணும் செவன் பர்சன்டேஜ் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதை இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ மீட்டர் மேலே இருக்கு இன்சி லெவல்லேருந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மேலே இருக்குது அப்போ ஒன் மீட்டருக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது இந்த பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிடுங்க செவன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் திஸ் இஸ் ஃபார் ஒன் மீட்டர் அப்போ மீன் சீ லெவல்லேருந்து எவ்வளோ மேலே இருக்குது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மேலே இருக்குது இப்போ ஒன் மீட்டருக்கு இவ்வளோன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு இன்டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான கரெக்ஷன் ஸோ கரெக்ஷன் ஆன் தி வாட் பேசிக் ரன்வே லென்த் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புரியுதா முந்நூறு மீட்டருக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு செவன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் திஸ் இஸ் ஃபார் ஒன் மீட்டர் அப்போ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு இன்டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா அதுதான் கரெக்ஷனு திஸ் இஸ் ஃபார் ரன்வே லென்த் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ஷன் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் அப்போ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் சரியா வாட் இஸ் ஆன்சர் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் சி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ அப்போ வார்ஃப் அப்படின்றது என்னென்னா ஏ ஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் ஆன் ஷோர் ஓகே டு ரிசீவ் கார்கோ பேசஞ்சர் பிரேக் வாட்டர் எதுக்குன்னா ஷோர் ஏரியாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ஹார்பர்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது தான் பிரேக் வாட்டர் பெண்டர்ன்றது என்னென்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து அந்த ஹார் ஹார்பர் அண்ட் டாக்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் கொண்டு வராது ரிவர்ட்மெண்ட்ன்றது லேண்டையும் சீ வாட்டரையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது தட்ஸ் இட் ஸோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ் எண்ட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் இப்போ நாளைக்கு ஆன்சர் கீ வரப்ப மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் வந்து ரிவிஷன் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் பி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் நாளைக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் போய் ஸ்கூலில் எக்ஸாம் எழுதுங்க ஓகே ஸோ டோன்ட் வரி ஜஸ்ட் கிவ் யுவர் பெஸ்ட் ஸோ ஒரு வேளை இது இல்லைனாலும் நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் மெனி மோர் எக்ஸாம்ஸ் டு கோ வி வில் ஜஸ்ட் லுக் ஓவர் தட் ஸோ நம்ம பெர்சைக்கிளையும் வந்து ஜேடிஓ கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் அ கோர்ஸ் ஃபார் ஜேடிஓ பை ஜனவரி செவன்டீன் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸும் இருக்குது ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்னால் இந்த இயரில் இருக்க எல்லாமே அதாவது இப்போ ஜனவரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜனவரி வரைக்கும் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ நடக்குது ஆர்ஆர்பி ஜேஇ இருக்குது டிஆர்பி இருக்குது டிஎன்பிசி ஏஇ டிஎன்பிசி ஜேடிஓ எல்லா கோர்ஸும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின் இன் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஸோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ் வீடியோ ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க் யூ So have a wonderful day. All the best. Be energetic and be cool and calm. Okay. Thank you.